हेलो एंड वेलकम बैक अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल फ्रॉम द टॉपिक शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड क्वेश्चन है आदिति इन्वेस्टेड रुपीस 19890 टू परचेस शेयर्स ऑफ अ कंपनी विद फेस वैल्यू ऑफ रुपीस 10 ईच एट मार्केट प्राइस ऑफ रुपीस 130 शी रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 20% एज़ वेल आफ्टरवर्ड्स she sold these shares at market price of 180 she had to pay a brokerage of 2% for both purchase and sales of shares find her net profit so sabse pehle hum baat karenge purchase ki purchase of shares ki ab purchase ke liye jo investment hai wo pehle hum likh lete hain so the investment is rupees one nine eight nine zero और जो market price है short form लिख लेते हैं MP market price is rupees one thirty लेकिन purchase करते वक्त दो percent brokerage applicable है तो इसका हम two percent calculate कर लेते हैं so brokerage is equal to 2% of 130 so if we calculate 2% of 130 2% of 130 is 2.6 ये हो जाता है 2.6 so therefore the purchase price each share का हमें purchase price मिल जाएगा so the purchase price of each share will be 130 that is market price plus the brokerage that is 2.6 so purchase price हमें मिलता है 132.6 अब investment हमें पता है purchase price of each share भी पता है so we can calculate the number of shares purchased तो यहां से हमें मिल जाएगा number of shares purchased which is investment upon the purchase price investment is 19890 divided by 132.6 so we have 19890 divided by 132.6 gives us 150 so number of shares purchased is 150 अब आगे दिया है इसमें she received a dividend of 20% as well तो अब calculation हम करेंगे dividend का let us calculate the dividend part अब dividend के लिए we require the face value अब face value जो है वो दिया हुआ है e share का rupees 10 and dividend हमें दिया है 20% so let us calculate the dividend so therefore dividend will be 20% of the face value यानी 10 रुपीस तो dividend मिलता है 2 रुपीस ये हो गया एक शेयर का dividend so therefore dividend on 150 shares because 150 shares खरीदे हुए है so dividend on 150 shares will be 150 into 2 तो ये आता है रुपीस 300 तो 300 रुपया dividend आ गया अब बात करते हैं हम sales की so let us focus on sales अब यहां कुछ quantity दिया नहीं है कि कितने shares का sales हुआ है so we assume that all the shares were sold so number of shares sold अब खरीदे थे 150 तो we take it as 150 only number of shares sold is 150 अब जब बेचा तब market price कितना था देखते हैं sales के वक्त market price was 180 and brokerage भी 2% है okay so market price is rupees 180 and इसका 2% brokerage calculate करते हैं so you have brokerage is 2% of 
of 180. Now let us calculate 2% of 180. Here is 3.6. That is rupees 3.6. So therefore, if we selling price calculate karte hai, selling price will be market price that is 180 minus the brokerage that is minus 3.6. So a difference aata hai rupees 176.4. So ye aa gaya hamara selling price of one share. अब हमें बेचने हैं 150 शेयर्स, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो हमें मिलेगा, तो the total selling price will be 150 into 176.4. Let us calculate this. A 150 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अमाउंट आता है 26460. ये आ गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस. So therefore, the net gain, we have been asked the net gain. Now net gain we calculate karenge as the total selling price minus the investment plus the dividend. Now total selling price is 26460. इसमें से हमने इन्वेस्ट कितना किया था इन्वेस्टमेंट इज 19890 एंड डिविडेंड है 300 सो so, माइनस 19890 प्लस डिविडेंड है 300 का सो लेट अस परफॉर्म दिस कैलकुलेशन सो इट इज 26460 माइनस 19890 प्लस 300 gives us rupees 6870. So the net gain is rupees 6870.